。喜欢吃印尼和马来菜的朋友们，相信你一定吃过这道超级有名的冷当牛肉。牛肉味道浓郁，口感软糯，吸满了香料和椰奶的精华，一口下去，让你回味无穷。因为这道菜的香料配比、种类繁多，太过复杂，小薇就直接从超市买了一款现成的料理包。由于之前没做过，就选了一款做法说明比较详细的产品。这款里面搭配了两包调料，一包咖喱酱汁，一包椰浆调料粉。里面的说明书也是中英文搭配，分别写了一道牛肉和鸡肉的做法。今天我们就来试试他家的冷当牛肉，完全按照说明书复刻。看看能不能做出跟餐厅一样的口感。牛肉我选择了他推荐的牛腱子肉，清洗干净后，把外面的筋膜和油脂先修理干净，再把它分切成厚度为三厘米左右的厚块。中间比较大块的肉可以再改刀一下，分切成两块。这里选择牛腱子肉，是因为它炖出来的口感最好，但同时它炖煮的时间比较久。如果你想要节省烹饪时间，可以选择肉质比较细嫩的牛柳来代替。把切好的牛腱子肉倒入到一个大盘子里，按照说明书的指示，我们需要把整包的咖喱酱汁全部倒进来，用手抓拌，混合均匀，让每一块肉都能充分的被酱汁包裹，大概像这样子就可以了。然后用保鲜膜封住，需要放入冰箱隔夜冷藏一个晚上。第二天，我们拿出已经腌制入味的牛腱子肉，先把锅加热，倒入适量植物油，再把腌制好的牛肉块放入锅中慢煎，等一面牛肉煎的颜色金黄，再翻面煎另外一面。煎的时候，肉块一次不要放太多，等锅里的肉煎好，就可以再腾出空间，慢慢的往锅里加肉，这样可以有效维持锅里的温度，让肉块煎出来的效果更好。而且，咖喱酱汁里面的各种香料，在这个慢煎的过程中，味道也得到释放和融合，这也是提升口感层次的一个关键步骤。这个过程大概需要十来分钟，保证每块牛肉完全熟透。咖喱酱汁出现诱人的红油色泽，我们就可以往锅里加入适量清水，清水的量只要能刚刚没过牛肉就可以了。再倒入半包它配好的椰浆调料粉。用铲子慢慢搅拌，直到它完全融入在汤汁里。转大火，让汤汁烧开，再盖上盖子。转小火，慢炖两个小时左右。这里的牛肉已经炖了两个多小时，先夹一块肉来看看。筷子一插进去，就能感受到牛肉的软烂。这时候我们就可以放一些切好的土豆。这里的土豆可以切得大块一点，更容易保持它的形状。这一步就不用盖盖子了，保持中火煮半个小时。等汤汁慢慢收干的时候，酱汁就会变得浓稠。这时候再把剩下的半包椰浆调料粉全部倒进来，用铲子慢慢搅拌均匀。这时候的动作要稍微轻缓一点，因为牛肉和土豆已经非常软烂，一不小心就会把它们弄碎了。按照说明书的指示，最后加了椰浆粉之后，边搅拌边炖煮，大概需要十来分钟的时间。根据个人的口感，我加了一些柠檬叶和红辣椒，让它的口感层次可以更丰富一些。煮到这样子就可以出锅了。就这样，完全按照说明书的指示，一份色泽诱人、味道浓郁的冷当牛就做好了。因为省去了搭配香料的过程，感觉它的做法其实还挺简单。牛肉块经过长时间的腌制和炖煮，不仅充分吸收了咖喱酱汁的味道，还超级软烂。土豆块也是一样的美味。米饭被酱汁包裹，搭配着肉块、土豆，一口下去，浓郁的味道在口腔里弥漫开来，让你吃的幸福感满满。喜欢的朋友们，赶紧去试试吧！谢谢大家收看本期视频。如果你喜欢今天的分享，请别忘记关注和订阅我的频道《简语世纪》，我们下期再见。